Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang xem chương trình Thời sự ngày hôm nay do đội ngũ ban biên tập Sài Gòn News thực hiện. Kính chúc quý ông bà, cô chú và anh chị em luôn được khỏe mạnh, được bình an và luôn luôn hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, đội ngũ Sài Gòn News mong quý vị bấm like, bấm chia sẻ video này giúp kênh lan tỏa tới nhiều quý khán thính giả hơn nữa. Và mong quý vị bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ bản tin nóng hàng ngày. Và sau đây là những nội dung chính có trong chương trình hôm nay. Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Ủy ban C6 nhận tin sát đánh từ đảng Cộng hòa trong bối cảnh cựu phụ tá của Tổng thống Trump sắp phải thủ án tù. Tổng thống Trump gây gắt chỉ trích cuộc khủng hoảng biên giới kinh hoàng của Biden đang hủy diệt nước Mỹ. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ Jerome Powell thừa nhận sự thật gây chấn động cả thế giới. Và sau đây là phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị thân mến, các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang yêu cầu điều tra thêm về cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Ủy ban đặc biệt ngày 6 tháng 1 đã giải tán của Hạ viện, cho rằng việc cựu phụ tá Peter Navarro của chính phủ Tổng thống Trump được tra lệnh phải đến cơ sở giam giữ để thụ án tù vào tuần tới là nguyên nhân khiến họ tiếp tục lo ngại. Chỉ Epoch Times đã đọc quyền nhận được một bức thư đề ngày 15 tháng 3 do văn phòng của dân biểu Cộng hòa Antipix gửi đến dân biểu Barry Lodemil, chủ tịch Ủy ban giám sát hành chính Hạ viện, để khuyến khích giám sát thêm công việc của ủy ban ngày 6 tháng 1. Ông Navarro, người từng là giám đốc văn phòng chính sách thương mại và sản xuất của tòa Bạch Ốc, năm ngoái đã bị kết án tội khinh thường quốc hội vì đã bất tuân trác hậu tòa của ủy ban đặc biệt ngày 6 tháng 1 và dự kiến sẽ phải ở tù vào ngày 19 tháng 3. Ông Biggs nói trong bức thư, tôi khuyến khích ông tiến hành giám sát thêm về quyết định của ủy ban ngày 6 tháng 1 về việc đề nghị buộc tội khinh thường quốc hội đối với các cựu quan chức chính phủ Tổng thống Trump. Như ông có thể hiểu được, Cựu giám đốc văn phòng chính sách thương mại và sản xuất tòa bạch ốc Peter Navarro đã được trả lệnh đến cơ sở giam giữ để thụ án tù vào tuần tới do từ chối tuân thủ các yêu cầu của ủy ban mà đã được chứng minh là được thành lập một cách bất hợp pháp và vô cùng thiếu sót. Ông Biết nói với The Epoch Times trong một tuyên bố rằng họ lo ngại các nỗ lực của ủy ban ngày 6 tháng 1 và hậu quả pháp lý đến sau đó liên quan đến lo ngại rằng những hành động đó được thúc đẩy bởi sự thiên vị chính trị. Ông Biết cho biết, Quỹ ban ngày 6 tháng 1 được thành lập bất hợp pháp và thiên lệch, phải bị buộc chịu trách nhiệm vì đã truy đuổi các đối thủ chính trị. Việc ông Navarro được yêu cầu đến nhà tù liên bang để thụ án vì từ chối tuân thủ các yêu cầu của một quỹ ban bất hợp pháp, cho thấy hệ thống tư pháp của chúng ta có hai tầng. Việc tống các đối thủ chính trị vào sâu song sắt là một hành động tàn nhẫn có nhiều khả năng xảy ra ở Trung Quốc Cộng sản và các nước Cộng hòa chuối trên khắp thế giới hơn. Chúng ta phải nhanh chóng khiến thực tiễn này kết thúc nếu mong muốn bảo vệ được nền Cộng hòa của chúng ta. Trong thư Ông Biết cũng cảm ơn ông Lodemil về báo cáo trước đó của ông Lodemil về Ủy ban đặc biệt ngày 6 tháng 1, nói rằng báo cáo đã cung cấp bằng chứng quan trọng cho thấy sự thiên vị không thể bác bỏ và tính bất hợp pháp của Ủy ban, khẳng định rằng bản cáo trạng ngày 11 tháng 3 này đã phơi bày việc Ủy ban ngày 6 tháng 1 bỏ qua bằng chứng quan trọng và lời khai của nhân chứng nào mâu thuẫn với mô tả đã định sẵn của họ. Những phát hiện ban đầu của cơ quan giám sát này bao gồm việc Ủy ban đặc biệt đã xóa các hồ sơ và che giấu bằng chứng cũng như bằng chứng cho thấy quỹ ban này đã thông đồng với biện lý quận Fulton Fanny Willis, người đã viết thư cho quỹ ban đặc biệt để yêu cầu trợ giúp truy tố cựu Tổng thống Trump. Sau khi phát hành bản báo cáo, ông Lodemil đã đưa ra tuyên bố sau đây về những phát hiện của quỹ ban của ông. Ông Lodemil nói, trong gần 2 năm, quỹ ban đặc biệt ngày 6 tháng 1 của cựu chủ tịch Nancy Pelosi đã quảng bá tin đồn và những thông tin thuận lợi nhất được chọn ra để thúc đẩy mục tiêu chính trị của họ để dùng pháp luật truy tố cựu Tổng thống Donald Trump. Không có gì đáng ngạc nhiên khi báo cáo cuối cùng của ủy ban đặc biệt này lại tập trung chủ yếu vào cựu Tổng thống Trump và những người ủng hộ ông, chứ không phải là vào những thất bại và cải tổ an ninh cần thiết để bảo đảm Quốc hội Hoa Kỳ ngày nay an toàn hơn so với năm 2021. Ông Lodemil khẳng định rằng ủy ban đặc biệt về ngày 6 tháng 1 đã chịu khuất phục trước những khuynh hướng chính trị của mình và theo đuổi những nhận định sai lầm thay vì làm công việc quan trọng là tổ chức một cuộc điều tra thuần túy và rằng bản báo cáo của ông chỉ là sự khởi đầu. Thư của ông Biggs gửi vị chủ tịch tiểu bang giám sát này cũng được ký bởi dân biểu Matt Gaetz, Cộng hòa, Florida và dân biểu Matt Rosendale, Cộng hòa, Montana. Bức thư nhấn mạnh sự cần thiết của việc xem xét về công việc của ủy ban đặc biệt này, nói rằng tôi kêu gọi ông và nhóm của ông tiếp tục cuộc điều tra của mình. Bức thư thúc giục điều tra nhiều hơn của ông Biggs được gửi sau khi tòa án liên bang từ chối nỗ lực trì hoãn án tù và kháng cáo bản án của ông Navarro. Nỗ lực tránh phải ngồi tù trong lúc kháng cáo bản án của ông Navarro ban đầu bị thẩm phán tòa trung cấp liên
Sau khi ông Navarro kháng cáo phán quyết của thẩm phán Meta lên tòa phúc thẩm liên bang khu vực thủ đô Hoa Thịnh Đốn, tòa án này đã từ chối nỗ lực gần đây nhất của ông trong phán quyết ngày 14 tháng 3 của mình. Ban hội thẩm phán quyết rằng người khởi kiện đã không cho thấy kháng cáo của ông đặt ra được những nghi vấn quan trọng về luật hoặc thực tế có thể dẫn đến đảo ngược phán quyết, phiên xét xử mới, một bản án không bao gồm một thời hạn tù hoặc giảm án tù xuống thấp hơn lượng thời gian để thi hành cộng với thời gian dự kiến của quá trình kháng cáo. Phán quyết đồng loạt này được đưa ra bởi một hội đồng gồm ba thẩm phán, bao gồm các thẩm phán Patricia Pilot, Cornelia Pilot và Robert Wilkins, những người được cựu Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm. Tổng thống Trump gây gắt chỉ trích cuộc khủng hoảng biên giới kinh hoàng của Biden đang hủy diệt nước Mỹ. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy tuần qua đã chỉ trích các chính sách biên giới mở đáng sợ của Joe Biden, vốn đã khiến Hoa Kỳ rơi vào vòng xoáy giữa làn sóng nhập cư bất hợp pháp. Tổng thống chỉ trích tội phạm di cư đang gia tăng ở Hoa Kỳ và đưa ra một quan điểm cực kỳ lạnh lùng. Venezuela giảm 66% tội phạm vì họ đã gửi cho chúng tôi các thành viên băng đảng và bọn xã hội đen của họ. Họ gửi cho chúng tôi những kẻ buôn bán bà túy và những kẻ giết người của họ. Tổng thống Trump nhấn mạnh tỷ lệ tội phạm giảm mạnh ở các quốc gia khác so với làn sóng tội phạm gia tăng ở Mỹ, và tội phạm trên toàn thế giới đã giảm. Chúng ta có một vị tổng thống ngu ngốc đã cho phép điều này xảy ra. Tổng thống Trump cũng thu hút sự chú ý đến hàng triệu tội phạm bạo lực và chưa được kiểm soát đang tràn qua biên giới nước Mỹ, đến từ những nơi như châu Á, Congo và Venezuela. Ông chỉ ra, đêm qua, 22 người đã đến từ Congo là những tội phạm trốn khỏi quốc gia họ và cơ quan thực thi pháp luật biên giới Mỹ đã bắt được hàng trăm nghìn tên trong số chúng. Những nhận xét của ông về việc nhập cư bất hợp pháp đã khiến ông đọc thuộc lòng The Snack, một bài thơ và bài hát nổi tiếng mà ông thường đọc trong các cuộc vận động tranh cử kể từ khi tranh cử tổng thống vào năm 2016. Bài hát kể về câu chuyện của một người phụ nữ có trái tim nhân hậu nuôi một con rắn trở lại đến sức khỏe, nhưng cuối cùng lại nhận được một vết cắn độc ác. Tổng thống Trump cũng chế nhạo Joe Biden vì đã xin lỗi vì gọi kẻ được cho là kẻ giết Laken Riley, 22 tuổi, là bất hợp pháp. Anh ấy quan tâm đến kẻ giết người hơn là với Laken. Chỉ ra điểm yếu của Biden và chỉ trích nỗ lực mới nhất của chính phủ liên bang trong việc gọi những người bất hợp pháp là hàng xóm. Tổng thống Trump lưu ý rằng kẻ giết Laken Riley trên thực tế là một con quái vật ngoài hành tinh bất hợp pháp và ông ấy sẽ không bao giờ có ở mặt đất. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ Jerome Powell thừa nhận sự thật gây chấn động cả thế giới. Thưa quý vị, Lạm phát nóng hơn dự kiến đang ngày càng khiến nhiều người băn khoăn liệu bao giờ cuộc dự trữ liên bang Mỹ bắt đầu cắt giảm lãi suất và số đợt cắt giảm là bao nhiêu trong năm nay. Trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ gần đây, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, ông Jerome Powell nói rằng một số loại bảo hiểm, bao gồm bảo hiểm mua nhà và xe hơi, đã tăng vọt trong vài năm qua. Điều này làm tổn hại đến nỗ lực của Cục Dự trữ Liên bang nhằm đưa lạm phát về mức mục tiêu 2%. Ông nói rằng các loại bảo hiểm khác nhau, bao gồm bảo hiểm nhà ở, bảo hiểm ô tô và những thứ tương tự là những nguyên nhân hàng đầu gây ra lạm phát trong vài năm qua. Hồi đầu tuần, dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy số liệu về phí bảo hiểm ô tô bao gồm thiệt hại vật chất, trách nhiệm pháp lý và các khoản bảo hiểm khác cho các phương tiện hành khách cá nhân đã tăng 20,6% trong năm qua và tăng 0,9% trong tháng 2 so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, một nghiên cứu từ S&P Global Market Intelligence cho thấy bảo hiểm nhà ở đã tăng 11,3% trong năm 2023. Nhìn chung, trong tháng trước, lạm phát đã tăng cao hơn một chút so với dự kiến, ở mức 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái, theo BLS. Các chuyên gia cho rằng những yếu tố như biến đổi khí hậu và giá cả phụ tùng ô tô tăng cao đã làm tăng giá bảo hiểm. Theo một nghiên cứu từ Bankrate, thời tiết khắc nghiệt diễn ra thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu đang dẫn đến rủi ro cao hơn cho các công ty bảo hiểm buộc họ phải tăng giá. Nghiên cứu cho thấy, trong thập kỷ qua, Mỹ đã phải chịu thiệt hại kỷ lục 1,1 nghìn tỷ đô la do thời tiết khắc nghiệt, mức cao nhất được ghi nhận, góp phần làm tăng chi phí bảo hiểm. Các công ty bảo hiểm trả tiền cho những công ty tái bảo hiểm để giúp họ không rơi vào cảnh mất khả năng thanh toán trong trường hợp xảy ra các hiện tượng thời tiết nghiêm trọng. Nhưng do xác suất xảy ra của các điều kiện thời tiết có thể gây hại cho nhà cửa đang ngày càng tăng, nên các công ty tái bảo hiểm đang tăng phí. Điều này khiến các công ty bảo hiểm phải chuyển chi phí này sang cho khách hàng theo Bankrate. Ở một số khu vực có rủi ro cao nhất, các công ty bảo hiểm thậm chí còn ngừng cung cấp dịch vụ của họ hoàn toàn. Về lâu dài, các công ty đang trút lui khỏi việc cung cấp bảo hiểm tại một số khu vực ven biển, ông Powell nhận định, đó là một vấn đề quan trọng. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, tỷ lệ bảo hiểm ô tô cũng đang ở mức cao nhất trong gần 50 năm. Có nhiều yếu tố gây ra
Mark Hamdrick, nhà phân tích kinh tế cấp cao của Bankray, nhận định. Hamdrick cho biết, giá xe mới tăng mạnh và độ phức tạp của những chiếc xe cũng tăng lên, khiến việc sửa chữa trở nên phức tạp và tốn kém hơn. Dữ liệu BLS được công bố cho thấy, chi phí bảo dưỡng và sửa chữa xe tại các thành phố của Mỹ đã tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa mức tăng 3,2% của lạm phát. Mặc dù một số tác động của việc tăng lãi suất là không thể tránh khỏi, Hamdrick cho biết người tiêu dùng có thể cố gắng đạt được thỏa thuận tốt hơn bằng cách điều chỉnh hoặc tìm hiểu các phương án bảo hiểm khác nhau và xem xét chi phí bảo hiểm khi quyết định mua xe. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng chi phí bảo hiểm tăng cao thực sự là một tình thế không có lợi đối với người tiêu dùng. Giá bảo hiểm ô tô tăng mạnh là kết quả của nhiều yếu tố bất lợi cùng xuất hiện một lúc, khiến người tiêu dùng rơi vào tình thế phải trả nhiều hơn mức họ mong đợi để được bảo hiểm, ông bày tỏ.